வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து வெந்தய வைக்கிற கூட்டு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா இங்கு நான் நான் வந்து ரெண்டு கட்டு வெந்தய கீரை வாங்கி நல்லா கழுவிட்டு கட் பண்ணிட்டு திருப்பி ஒரு தடவை தண்ணியில் அலசிட்டு வச்சுருக்கேன் நான் நல்லா கழுவணும் ஏன்னா மண்ணெலாம் இருக்கும் அதில் நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு என்ன சேர்க்க போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு அப்புறம் காஞ்ச மிளகா உப்பு தேவையான அளவு ரெண்டு ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தக்காளி பழம் ஒன்று கட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே நான் வந்து தால் ஏற்கனவே குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே நான் வந்து கால் கப்புக்கு மசூர் தாலும் கால் கப்புக்கு வந்து தூர் தாலும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து அரை கப்புக்கு பாசி பருப்பு இருக்குல்ல அது கூட நீங்கள் சேர்த்தா போதும் இதை இருபது நிமிஷத்துக்கிட்ட ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஊறி வந்துடும் இதுக்கப்புறம் நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் நான் எப்படி குக் பண்ணுறேன்னா இதை வந்து தாலை மொல எந்த பேனில் குக் பண்ண போகிறோமோ அதில் போட்டுட்டு ஒரு பத்து வெள்ளை கூட உரிச்சு அதில் போடுறேன் அதே மாதிரி ஒரு டீஸ்பூனுக்கு மிளகு ஒரு டீஸ்பூனுக்கு ஜீரகம் சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நாம் இதை குக் பண்ண விட போகிறோம் நான் உப்பு சேர்க்காம தான் இதில் குக் பண்ணுறோம் முதல்ல மி மிளகு வந்து உங்கள் விருப்பம் போ வேணும்னா போட்டுக்குங்க இல்லைன்னா நீங்கள் அதை பொடி பண்ணி போடலாம் இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிட கூட செய்யலாம் இப்போ நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நான் அதில் கால் டீஸ்பூனுக்கும் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கிண்டிட்டேன் இப்போ பருப்பு நமக்கு ரெடியாக இருக்கு ஓகே இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாமா பேனில் இது மாதிரி எண்ணெயை நல்லா கொதி நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடுகு உளுந்த பருப்பு காஞ்ச மிளகாயை போட்டுட்டு நம்ம பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் போட்டு நல்லா வதக்குறோம் கொஞ்சம் த வெங்காயம் தாராளமாகவே போடுங்க எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் நமக்கு கொடுக்கும் வெங்காயம் ஓரளவு இது மாதிரி கண்ணாடியாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க தக்காளி பழத்தையும் உப்பையும் போட்டு லைட்டாக வதக்கிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த வெந்தய கீரை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் நம்ம இதில் போட்டு வதக்க போகிறோம் இப்போ வெந்தய கீரையும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க இது வந்து நல்லா வதங்கி சுருண்டு வரணும் அதுக்கு எப்படியும் அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷமாவது எடுக்கும் க்ளோ இது பேனை க்ளோஸ் பண்ணாமல் திறந்து வச்சு நீங்கள் கிண்டுங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடாதீங்க இந்த மாதிரி நல்லா சுருண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே குக் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பருப்பு இருக்குல்லையும் அதை நம்ம இதில் கொட்டுறோம் இந்த இதில் ஒட்டு கொஞ்சம் ஒட்டி இருக்குது அதில் தண்ணி சேர்த்து அதையும் நான் இதில் சேர்த்துட்டு உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறேங்க உங்களுக்கு உப்பு வேணும்னா உப்பு சேர்த்துக்கிறங்க இந்த டைமில் ஏன்னா நம்ம வந்து பருப்பில் உப்பு போடல அதனால தான் இது வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேண்டாம் இப்ப நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டிதான் இப்ப நமக்கு அருமையான வெந்திய கீரை கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்க சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிடலாம் இல்ல சாதத்தை சுட சுட வடிச்சு சாதத்தோட விரவி சாப்பிடலாம் இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப நல்லா போகும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட்ஸ் சமையல் விருந்துல போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட பெல் சிம்பிள் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அப்டேட் பண்ற வீடியோஸ் உடனே உடனே பார்க்கலாம் நம்ம இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்